ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பக்கா ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான மட்டன் தொக்கு ரெசிபி வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பத் பதினஞ்சு டு இருபது சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் கீ கீ வேண்டாம்னா நீங்கள் மொத்தமாக கடலெண்ணெயே ஊற்றிக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அளவு எல்லாமே வந்து கால் கிலோ மட்டனுக்கு மட்டும்தான் முந்திரி பருப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் ரெண்டு வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து லைட்டாக அந்த கண்ணாடி பதம் வந்ததுமே நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஸ்மெல்லும் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போதும் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கனால மிளகாத்தூள் பார்த்து காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பு தான் இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நம்ம மட்டன் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை ஏன் வந்து எல்லா பொடியும் நம்ம சேர்க்குறோம்னா அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் கால் கிலோவுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான மட்டன் எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது தொக்கு ரெசிபின்றனால நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் நீங்கள் கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லை இன்னும் ட்ரையாக வேணும்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியை கம்மி பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து சுருளை வதக்குனிங்கன்னா சுக்கா மாதிரியும் ஆகிடும் நல்லா இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் நல்லா வந்து கொதிச்சு வரணுங்க நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மூடி போட்டு மூடிக்கலாம் இது வந்து ரசம் சாதம் பிரியாணி தேங்காய் பால் சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெறும் சாதத்தில் கூட நீங்கள் இதை போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் லைட்டாக வந்து கொதி வந்ததுமே வந்து மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து நான் இதை வேக வைக்கல அதனால் அஞ்சு விசில் விடுறேன் நீங்கள் வேக வச்சதாக இருந்தால் ஒரு மூணு விசில் அந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட மட்டன் தொக்கு எப்படி ரெடி ஆயிருக்குன்னு இதில் இன்னமும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது ஸோ வந்து நான் இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ட்ரை ஆகணும் இவ்வளோ தண்ணி இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து வெறும் சாதத்திலே பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதா இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை மேலே தூவிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட டேஸ்டியான மட்டன் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு